ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദിലീപ് ഫ്രം കാസർഗോഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് സിഗ്നേച്ചർ ഹോണ്ട കണ്ണൂരിലാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ലൈവ് കണ്ടു കാണും സിറ്റിയുടെ ലോഞ്ചിങ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്ന സിഗ്നേച്ചർ ഹോണ്ടയിലെ എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും പിന്നെ വേറൊരു ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഹോണ്ട പ്രൊഡക്റ്റാണ് അതായത് എന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ദിലീപ് ബി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബർ ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം ഈ സിഗ്നേച്ചർ ഹോണ്ട തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് പറയാൻ ഒരു അഭിമാനക്കുറവില്ല എന്നും ഒരു അഭിമാനമാണ് സിഗ്നേച്ചർ ഹോണ്ടയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യമായി ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചത് സിഗ്നേച്ചർ ഹോണ്ടയിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്നും അഭിമാനമാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജി ഇവിടുത്തെ വാഹനത്തിനെ കുറിച്ച് കൺസൾട്ടൻസിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനുള്ള നോളജിൻ്റെ ഒരു ശരി ശരിയായ മീൻസ് ആ ഒരു സമയത്ത് വളരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ആ പഠിച്ച ബാലപാഠങ്ങൾ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും കാലത്തേക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള ഒരു ശക്തി തോന്നുന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത്രയും ബേസ് ബേസിക് ആയിട്ടും ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് ഉള്ളവരായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടൻ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹോണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് സിറ്റിയിലൂടെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫിഫ്ത് ജനറേഷന്റെ ഒരു ലോഞ്ചിങ് അത് നമ്മുടെ ചാനൽ ത്രൂ ചെയ്യാൻ പറ്റി കേരളത്തിൽ തന്നെ വേറെ ആ രീതി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ ആ രീതി ചെയ്യാൻ ഒരു സാഹചര്യം അത് ഞാൻ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളർന്നു വന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഈ ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ സിറ്റിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു സെഡാൻ വാഹനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് ലീഡർ എന്നുള്ള ഒരു വിശേഷണം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു വാഹനമാണ് ഹോണ്ട സിറ്റി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ വരുമ്പോ കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഒരു പ്രതീക്ഷ വെക്കും ആ പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ മേക്കിങ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഹോണ്ട ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതില് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കാലഘട്ടം മാറി ഇപ്പൊ എല്ലാ എൽ ഇ ഡി കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ആർ എൽ അതുപോലെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഫോഗ് ലാമ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഹെഡ് ലാമ്പിന്റെ എൽ ഇ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒമ്പത് അറകളാണ് ആ ഒമ്പത് അറകളും എൽ ഇ ഡി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ ആ സീസൺ നമ്മൾ ഹോണ്ട വാഹനങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്രോമിയം ഫിനിഷിംഗ് ആ ക്രോമിയം ഫിനിഷിങ്ങിന്റെ ഡിസൈനിങ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടില് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ക്രോമിയത്തില് ഹോണ്ടയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് അതും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രീമിയം ഒരു സെഡാൻ വാഹനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏതൊരു കസ്റ്റമേഴ്സിനും അതിന്റെ ഈ ഒരു ഒരു ലുക്കിന്റെ വയസ്സിലൊന്നും ഇന്ന് വരെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു വാഹനമാണ് ഹോണ്ട സിറ്റി ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ടോട്ടൽ വ്യൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറയും സിൽവർ കളറിൽ ക്രോമിയവും ബ്ലാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഒരു കളർ കോമ്പോ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു വൈഡ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഹോണ്ട നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അല്ല ഹോണ്ട സിറ്റി നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതേ ആ ഒരു നിലവാരം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ ഹോണ്ട സിറ്റിയിലും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന
മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ലൈൻ ആണ് ഹോണ്ട സിറ്റി ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ സിറ്റിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്യാരക്ടർ ലൈൻസിൻ്റെ ഒരു എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഹോണ്ട എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ക്യാരക്ടർ ലൈൻ ബേസ്ഡ് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ചുരുക്കി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി വേഗത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എയറിനെ തുളച്ച് പോകണമല്ലോ പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സുഗമമായ രീതിയിൽ അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് വരിക ഹെഡ് ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ എൻഡിങ് പോർഷനിൽ ആ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ബാക്ക് റിയർ റിയറിൻ്റെ എന്താ ടൈൽ ലാമ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഈ ലൈനാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ കണ്ടു ഒരു ഹോണ്ട സിറ്റി കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീമിയം സെഡാൻ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നിന്ന് എന്ന റിയർ വ്യൂവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിരാശപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല പല വാഹനങ്ങളും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന് അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയർ വ്യൂ കൊടുക്കാറില്ല പലപ്പോഴും കസ്റ്റമേഴ്സ് നിരാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ചേഞ്ച് ആയ ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും സെഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ടൈൽ ലാമ്പാണ് അതും എൽ ഇ ഡി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ചേമ്പേഴ്സ് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് അതായത് ഒരു നാല് രീതിയിൽ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്ക പക്ഷെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ചേമ്പർ അതിന്റെ രണ്ടാമത് ഒരു ചെറിയ ചേമ്പർ പിന്നെ അതിന് ശേഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അതിനുശേഷം ബൂട്ടിന്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷനിലേക്ക് അത് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിങ്ങനെ മൊത്തം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഷേപ്പായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പിന്നെ ഓവറോൾ റിയർ വ്യൂലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ ഒരു അറിയാം ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റ് വാഹനമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ അത് മാത്രമാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതാണ് ഒരു പ്രീമിയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിയർ വ്യൂലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഹോണ്ട ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഹോണ്ടയുടെ സിറ്റി നേടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബാറ്റിങ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ക്രോമിയം ഫിനിഷ് ഉള്ള ഒരു ഹോണ്ടയുടെ ഒരു ബാജിങ്ങും അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണല്ലോ ഏത് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഈ വാഹനം എന്നുള്ളതിന് അതിൻ്റെ സെറ്റ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു പഞ്ചിങ് അതിൻ്റെ ഒരു പഞ്ചിങ് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് ആയിരിക്കും വൈഡ് വ്യൂവിലെല്ലാം ഈ വാഹനം നൽകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ എത്രത്തോളം അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കി നമ്മളെ നിലനിർത്തിയോ അത് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് റിയർ വ്യൂ അത്രയും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് റിയർ വ്യൂവിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിയർ വ്യൂവിൽ അട്രാക്റ്റീവ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് ഹോണ്ട സിറ്റി സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ കൂടെ നോക്കിയാലും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ നമ്മളെ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ സിറ്റി അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഒരു പ്രീമിയം ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു വാഹനം നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു കസ്റ്റമർ ചിന്തിക്കുക അല്ലെ കസ്റ്റമർ വ്യൂ പോയിന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇന്റീരിയറിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫുള്ള് എന്താ പറയാ ലെതർ റാപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് പിന്നെ ഇന്റീരിയറിൽ ഒരു ഡുവൽ ടോൺ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിന്റെ ഏരിയ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയതായിട്ട് ഹോണ്ട ഇന്റർഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ സിയുടെ നോബുകളൊക്കെ ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ് ടോട്ടലി ഇന്റീരിയറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് റിഫ്ലക്ഷന്റെ ഭാഗമാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഘടകം റിഫ്ലക്ഷൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും
പിന്നെ ഇന്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ഇഞ്ച് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് കസ്റ്റം ചെയ്യാം എന്ന രീതി വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ അനലോഗും ഡിജിറ്റലും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോ സ്പീഡോമീറ്റർ വരുന്നത് ശരിക്കും അനലോഗ് ആണ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതൊരു സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് ഇതുണ്ടോ ഇതിപ്പോ ടാക്കോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പിന്നെ റേഞ്ച് അതുണ്ടോ ഓരോ സാധനം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡാക്കോമീറ്റർ റേഞ്ച് ആൻഡ് ഫ്യൂൽ അതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടം വരെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെന്നുള്ളത് രീതിയിൽ പിന്നെ വരുന്ന വെച്ചാൽ ഇതാ സ്പീഡ് ആൻഡ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മീറ്റർ അതാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ജി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്പോർട്സ് വാഹനങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഘടകം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിൽ ശരിക്കും വാഹനത്തിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് എവിടെയാണ് അതായത് മൂവ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഘടകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് വളരെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് എന്നെയും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് ഇതിലേക്ക് വന്നത് വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഡിജിറ്റലും അനലോഗ് രണ്ടും കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷനും വന്നു അത് വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നമുക്ക് ഒരു പ്രീമിയം വെഹിക്കിളിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു തോട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും കണ്ടോ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ക്ലസ്റ്ററിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യൂ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് അത് അപ്പൊ നമ്മൾ ജി മീറ്ററിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു ഘടകം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുകളാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ലൈൻ വാച്ച് ക്യാമറ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് വളരെയേറെ ഒരു സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈഡിന് വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകം ഇത്രയും ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു വാഹനമാണ് സ്പേസിന്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നിരുന്നാലും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സീറ്റിംഗ് അതുപോലെ തൈ സപ്പോർട്ടും ലെഗ് റൂം സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഒരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി റിയർ വ്യൂവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ എനിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയ രീതിയിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഞാൻ റിയറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ഒരു രാജകീയ പ്രൗഢിയുണ്ട് ശരിക്കും വാഹനത്തിന്റെ റിയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തൈ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഹെഡ് റൂം സ്പേസ് ഉണ്ട് ഷോൾഡർ റൂം സ്പേസ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒത്തണങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രീമിയം വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിനെ ആ ഒരു ബ്രാൻഡിനെയും ഒന്നും കൂടി എസ് എസ് കൂട്ടിയ രീതിയിലാണ് സ്പേസിന്റെ കാര്യം വന്നിട്ടുള്ളത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോങ് റൈഡ് പോവാൻ കഴിയുന്ന രീതി തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം മറ്റൊരു ദിവസം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും അല്ലെങ്കിൽ റൈഡ് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു റിവ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അന്നേരം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല ആംബ്രസ്റ്റ് ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വാഹനങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുമാത്രമല്ല അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള കോസ്റ്റ്ലി മെറ്റീരിയലും ആണ് സീറ്റിൻ്റെ അതേ ആ രീതി തന്നെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം മെറ്റീരിയൽ അതേ സെയിം കളറും പിന്നെ അതിൽ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് റിയർ എ സി വിൻഡ് ഉണ്ട് ചാർജിങ് പ്ല